iniziamo con Donatella Guzzoni, presidente di ATE, l'Associazione dei Technology per l'Edilizia, che in occasione del 62 convegno ha voluto organizzare al Politecnico di Milano eh, un incontro su efficienza energetica e nuove modalità di progettazione dell'edificio. Qual è il senso di questo incontro odierno? Questa è la sezione tecnologie per l'edilizia che è nata vent'anni fa, ormai il, nel 2009 compie vent'anni questa associazione, associazione che è nata sulle questioni legate al, al, all'aspetto diciamo, tecnologico della costruzione, aspetto che non viene spesso indagato né dal mondo dell'università né dal mondo poi della professionalità, è quell'anello debole della catena che eh, bene o male eh, condiziona la durabilità e eh, una serie numerosa di aspetti della eh, costruzione delle costruzioni. E convegno quindi, di oggi? E quindi il convegno di oggi sta all'interno di questo discorso. Eh, l'involucro diventa sempre più importante per una serie di motivi legati a nuove tecnologie, nuove esperienze, nuove progettualità, ma anche nuove esigenze normative. Nuove esigenze normative che vengono a colmare un, sostanzialmente un vuoto, un gap tecnologico dovuto a un arretramento del nostro Paese nel confronti della Ehm, contenimento energetico degli edifici. È pur vero che eh, non è attraverso un, eh, un disposto legislativo che si eh, cambiano le competenze e le eh, professionalità. Competenze e professionalità devono cambiare sostanzialmente attraverso una eh, consapevolezza dei problemi e delle conseguenze che certe scelte possono avere non solo sul, sull'edificio in quanto tale, ma sulla, eh, diciamo, sulla sostenibilità ambientale delle, degli interventi che noi facciamo. Diciamo che il mondo dell'ingegneria e dell'edilizia è di fronte probabilmente a una nuova rivoluzione culturale, come diceva il professor Croce. Sì, sicuramente, rivoluzione culturale che eh, a mio avviso è sostanzialmente sempre più legata a una interdisciplinarità tra le diverse competenze e le diverse culture. Eh, sempre di più si dovrà partire eh, insieme un progetto eh, attraverso un percorso comune parallelo che metta in sinergia tutte le competenze, non si può pensare di parlare prima di architettura, poi di strutture, poi di impianti, eh, bisogna essere eh, sicuramente contemporanei per riuscire a utilizzare non solo non solo diciamo, il nostro progetto, ma anche la nostra competenza, la nostra professionalità e quindi la nostra competitività.